你不要危言耸听，好不好？这不是危言耸听，你不要回避问题，苏青，你真的该考虑考虑全职了。李修平，我已经很忍让了。那我们也要对两个孩子负责啊，不是吗？那为什么回家的是我呢？我也可以养家呀，为什么你不考虑一下，你可以回家当全职爸爸呢？呃，那家长群我都没参与过，那些人和幼儿园的规则我也不熟啊，我就算放下所有的工作，我起不了什么作用啊。现在说自己不行，都那么理直气壮。工作咱们俩都可以胜任，但是孩子的教育问题不是都是一直你在管的吗？你也看到了，我回到家里我根本帮不上什么忙啊，这是理性的选择啊。不是你，那你也可以一周来律所一两次，指导指导那些年轻的律师啊，没，没有要你完全放弃啊。一周一次。然后是一个月一次，再后来呢，就回不来了呗。哪有什么回不来，苏青？我知道你有多热爱这份事业。你想，咱们俩白手起家的，好不容易啊、哦，从普通的家庭里面走出来，当了律师，当了合伙人。要是小夫小为不能成才，在咱们的基础上面更进一步，那这些年的奋斗还有什么意义呢？啊？我再想想，你让我考虑考虑。小青，哎，这里租金便宜，离你儿子幼儿园也近。你要看的房间在二楼。哦，好。公共用灯坏了，还没来得及修。那个厨房和厕所在哪里啊？也是公用的，不过厨房房东自己也要做饭。你要做饭的话，得错开时间，要么就点外卖吧。啊，小孩子吃饭不能马虎的，要不咱们再看看别的吧。行。这附近有一所重点中学，不少父母专门来校区租房，方便上学。这边多少钱一个月呀、啊？比您的预算多一点点。一点点，三千多，五千二。养室一厅，干净整洁。我再问一句啊，你几个人住啊？我还有个儿子，几岁啊？今年五岁。小孩太闹腾了，我可受不了。他很乖的，你们还是看看别的吧。我也没想到会出现这种状况。原本这套房价格正合适，那还有别的选择吗？那有更远的地方了，不过那边交通不方便，没有地铁，转公交过去的话大概需要两个半小时，你看行吗？再找找吧画被物业擦掉了
小心点。哎，你交给我吧，我来吧。能不能麻烦你去招呼下接下小杨？这个我来打扫吧。你干什么呀？先住我家吧。你开什么玩笑？我没跟你开玩笑。你租到房子了吗？有几个还不错，正在选呢。那就是没租到。我之前就是合租，室友已经搬走很久了。我正想找一个新的室友帮我一起分担房租。你与其在附近找不到房子，住在隔壁不是更好吗？刘老师，最近你已经帮了我很多忙了，租房子这件事情上你就不要再管我了。别误会，我是替我自己着想。以你的预算，在附近很难找到房子的，你只能租到郊区去。两个小时的路程肯定会影响小杨的上课状态，会拖垮我们小兔班的成绩，就等于给我这个班主任增加工作负担。听我的，就这么定了。我稍后处理一下，我去接小杨手没事吧？啊，没事了。这些东西我先暂时放在这儿，等我找到仓库了，就把它们安置好。行，以前太空了，这样正好。啊，这是我在网上找到的一个房屋租赁合同，你看一下。我查了一下附近的租房情况，整租的都要六千块以上。我和小杨两个人多付一点是应该的。这比你原来的预算可超出了一倍。可是住的环境也比我之前的预算好了三倍，我还是赚的。那你这刚没了房子，小杨马上就要交学费了。我承认现在的经济压力确实蛮大的，但是你放心，我年底呢是有年终奖金的，房租我绝不会拖欠你。可是你接下来还要打官司，啊，就算你请律师不花钱的话，诉讼费也是一笔不小的开支。我知道你是出于好心，但是我也不能占你便宜。是不想占我便宜，还是不想欠我这个人情？就算你不收留我们，我们也欠了你很大的人情了。虽然你是小杨的老师，但是这段时间相处下来，我们也算是朋友。你也知道，房子之所以重要，是因为它能够让人安心。如果我交不够房租的话，我又怎么能够安心住下来呢？行。我尊重你的想法。虽然你交的房租比我多，我对室友可是有要求。没问题，你说。晚十一点到早七点是我睡觉的时间，我需要安静。八个小时睡眠啊，睡眠不错啊。工作需要。你放心，小杨十一点之前肯定上床睡觉了，我也不会吵到你。你更需要休息。就这一个要求吗？对。你你还想有什么要求？呃，啊，比如说我们的私人物品如何归纳，尽量不要到对方的区域活动。我是不会去你房间的，餐厅和客厅属于公共区域，你不用拘束。那比如卫生间呢？马桶盖是否需要立起来？这浴室是你先用还是我先用？咱们这个房子的卫生标准是什么？我没想那么多，你随意就好。哎、啊，对了，卢老师。咱俩合租的事儿，尽量还是不要让外人知道，我怕销售厅那边会有什么不好的影响。当然，以后叫我卢川吧。好。卢老师，以后我们就租一起来吗？
Yes. I play with my kitty. Little sister plays in the sandbox. She's still mad. 好了，今天已经度过一个小时了，准备睡觉了啊。妈妈，能不能再讲十分钟再睡？这住在班主任人家就是不一样啊，这么喜欢学习的。妈妈，我睡不着。是因为换了新的环境吗？你躺好，来。被子盖好，你闻一闻这被子，是不是跟原来一样香？妈、嗯、妈，我们要一直住在陆老师家吗？妈妈会努力的，争取让咱们早点搬回去。那如果如果搬不回去呢？那妈妈就去找新的房子。总之，我们不可以一直打扰陆老师。那妈妈，陆老师为什么要对我们那么好？可能是因为喜欢小羊吧，我也喜欢陆老师，所以我要好好学英文。妈妈，能不能再读十分钟呀？已经很晚了。妈妈，把闹钟丢了，我都听不到滴答滴答声音了，我有点不习惯。嗯，好，你等着，我去给你找找。嗯嗯。这大晚上的找什么呢？我在找我们家那个老式挂钟，小杨听不到那个声音，睡不好。还有这习惯？也就惯这两天，毕竟是搬了个新环境。嗯，哎，你有没有那种可以发声的闹钟或者手表之类的？你等等。这个行吗？哇，这表可真复古啊！你这是没收哪个小朋友的？是我弟弟的。你还有个弟弟？怎么没听你讲过？多大了？这表是我借你的啊，买到新的赶紧还给我。好，我知道了。我也有个习惯，我得听着他的声睡觉。怎么跟我儿子一样啊？你记住了。你包装好了，千万别带出去。行，知道了。千万别带出去。
是我用完了，你用吗？哦，我用了吹风机。嗯，好，回屋吧，换衣服去。你谁啊？卢川呢？你们先进去吧。啊，好。幺二三，你先把小杨整理一下东西，别落东西了。哦，好的。那你谁啊？你问这么多干嘛？你今天不用上课吗？上不上课关你什么事？小声点！你是个混蛋，你不负责任。大人的事情，你们小孩子说算心，赶紧上课去。你还让我给他打电话，让他来接你。他不知道我来，不准你告诉他。那我更应该给他打个电话。知道了，你现在有了女朋友，就不管他了。你乱说什么呢？你乱说。他你电话也不接，来你也不开门。我没时间跟你闹啊，赶紧上学去。为什么要那么对他？妈妈在干嘛呀？大人的事不能听，小孩别听。你路上小心点啊，书包背好。你说你们有什么不能好好说的，非得吵架？你知道还挺多的，情感专家吗？我好歹也算是半只脚踏进过婚姻登记处的人，有什么我不懂的呀？行，那你说说，我是怎么回事？妈妈，卢老师，你们在说什么呀？我们在聊八卦呢。你说。你啊，肯定是辜负了一个女人，但是这男孩看上去也不像是你儿子啊。哦。是这个女人的弟弟吧？这姐姐每天以泪洗面的，这弟弟看不下去了，所以才来找你麻烦的。那你有什么好的建议呢？你电话也不接，人家来找你，你也不见，这样是不能解决问题的。如果说实在不想在一起了，也要好好说。你口中那个女人，她是我妈。让你送汤当二传手的，今天你看到那个小男孩是他另一个儿子，听明白了吗？小杨，走了，咱们快迟到了。妈，弟弟，我听李修平说，房产案现在关注度很高，这个消息对我们很有利、啊。这事儿多亏了你跟李律师了。不过呢，我已经做好了心理准备，打官司的事情啊，就得一步步来。嗯，现在最让我头疼的还是小杨又生小的事情。那你怎么打算呢？原来对口的这一梯队，公立小学肯定是没戏了。可是我就担心，我这好运气在上小水滴的时候都已经用完了，这些民办肯定摇不上。但是小学是义务教育，学校总归是有的上的。我也想让小杨上好学校啊！我建议你重点关注一下盛元直升这个机会。直升是不是得要看表现啊？往年是，但是今年大环境改成摇号了，具体是什么政策也不好说。还有好几个月呢，要不要让小杨进个补习班补补课啊？其实我对他的学习抓得挺紧的，也给他报过一些兴趣班。兴趣班也不能说不好，但是要想跟得上小水滴其他的孩子。光兴趣班是绝对不够的，啊，苏青，像你们这种家庭条件，要房有房，要钱有钱，干嘛还这么积蓄孩子？像我们家这样的，才是最焦虑的，因为我们自己就是靠教育改变命运的，就怕孩子活得不如自己。我也知道这样做不一定是最有用，但是比起什么都不做，带来的风险，那个让我更害怕。什么都不做带来的风险。苏青，小文的那些辅导机构叫什么名字啊？百草园。如果你有兴趣的话，可以带小杨去试听一下。嗯。
。哎呀，老婆，你今天这是怎么了？对我这么体贴呀、啊？不光开车送我上班，然后还陪我到了办公室。哎，哎呀，你有什么事儿，就直接说吧，啊？还挺聪明啊。<笑>周末你有时间吗？嗯。我们去看看咱们在上华小学的那套房子。哎呀，那套房子一直空关着，有什么好看的？我是想呢，我们带着悠悠一起搬过去住。我们搬出去住？嗯。我觉得我妈不会同意的。哎，再说了，我妈年龄大了，她一个人住我也不放心呢。还有，悠悠谁照顾啊？对不对？妈那边不是有阿姨吗？再说我们又不是不管她。悠悠的话，我自己可以照顾。啊。哎呀，我的意思是啊，那个我妈可以帮你照顾悠悠，帮你分担一下，多好啊！你一个人多辛苦。妈什么时候帮我带过悠悠？她不嫌弃悠悠就不错了。思阳，那咱们两个人过日子，一点自己的空间都没有，那怎么行啊？嗯？哦哦，明白了明白了。哎呀，那天晚上的事儿，我妈确实是挺尴尬的。呃，但是我觉得这个老人家嘛，干什么事儿，毕竟还是以我们为中心的。随随便便进我们房间就叫以我们为中心啊！哎，田思瑶，你成年了没有啊？这种事情再发生一次，我真的受不了了。哎呀，我知道，我知道，别说是你了，我也受不了啊！哎，老婆，你看，我现在还在上班呢。行，我听你的，明天，明天我一定跟我妈说，好吗？爱姐，来喝水。哎呀，姐，这个房子你还买不买啊？可不能再拖了呀！哎呀，你一天天的催什么呀？不是我催你，是现在那帮业主提起了诉讼，据说还请了特别厉害的律师，有好几套房子都被冻结了。冻结了？那那我的房子呢？也危险呀，所以咱们现在要赶紧交易才行。不是这样出了问题，你们得退钱呐，姐。这么的好的一套学区房，啊，一旦冻结可就没有了呀！而且你的那个钱吧，要走各种各样的流程，指不定什么时候才能退到你的手里呢。这房子风险太大了，我我不想买了，我要退房。哎呀，这个退房也不是不行，只是呢，咱们之前约定好了啊，你看，这是您主动申请解除合同的，这个定金。可是不退的呀！凭什么呀？明明是房子现在出了问题，凭什么让我承担啊？现在这个房子是正常交易啊，是您不放心，要主动解约的。到时候人家房东指不定还要反咬你一口，说你耽误交易时机，还得要你赔偿。他，我看他说不定还跟骗子勾结呢。姐，你这话说的无凭无据，我都不知道怎么样去跟房东交涉。您看，要不然这样啊，您呢去找一个专业的律师。不过，按照我这么多年的从业经验来说，这事不论你去问谁，这个定金肯定也退不了。那怎么能行啊？其实现在退房肯定不是最好的选择，所以我劝您啊，是要赶在官司之前赶紧把首付凑齐，只要房子一过户，不就什么问题解决了吗？您说是不是？回来了，妈，妈，我回来了。哎呀，妈，你别看了，小韩带着悠悠出去了。啊，你赶紧吃吧，不等他了。那，妈姨，你把那个汤端上来。啊，我叫妈姨给你炖的汤。啊，谢谢。嗯，一股子药味。哎，昨天
认识小韩的派对期，试过了没有？是啊。妈，你以后这种事你别管。有谁管你啊？我管我孙子。其实我跟小韩已经商量过了，你觉得关于生二胎的问题啊，我们以后听你的。终于想通了。主要是我们俩年纪也不小了。悠悠呢？明年上小学，我觉得这个时候要，哎，时间刚好，这就对了嘛。哎，妈，那跟您商量个事儿啊，就是我卧室的钥匙，您能不能先给我，由我保管？小韩的意思，这也是有助于我们生二胎嘛。哎呀，关键是你要下回再这么闯进来，我会被吓出毛病的。真的。<笑><笑>那个，啊，弟弟，谢谢妈。哎，那我先走了啊。哎，你这次菜你不吃就就就走了？不是，我今天晚上医院值夜班，我必须得回去。你回来就是来拿钥匙的？不是，我也想陪你，但是我得值夜班，我走了。老婆说什么你就是什么，对吧？你你你有没有点男人的样子啊？你啊！谢谢爸爸啊！哎，今天小杨做了个测试，他只能上基础的，但是基础课那个老师的语速都已经很快了，而且信息量特别大，我觉得他根本就跟不上。所以家长坐后面啊。你到时候多带几个笔记本，一个给孩子，一个自己拿着，然后一个打草稿。天哪！这到底是培训孩子还是培训家长啊？培训班就是这样，三分靠孩子，七分靠家长。好，好。三十节课，是九节。如果买五十节课，每节能便宜五十；一百节课，每节能便宜一百。哎呦天哪，怎么了？不小心打碎了。你还没吃饭呢。被几个妈妈轮流质问，耽误时间了。是直升的事儿吗？直升的事情还没有确定呢。哦，我听苏青说，往常都是按成绩排名，前百分之五十的孩子都可以直升的。今年肯定不会按照成绩来的，国家出台了新的政策，就连小水滴也面临着转型。你们真的是一人一个说法，那你就拭目以待吧。你吃吗？啊，行，那吃一口吧。哎，对了，明天能不能让你帮我个忙？麻烦你带小杨去幼儿园行吗？这么快使唤上室友了，啊、嗯，有什么事儿啊？哎，我这个月请假请的太多了，嗯 ，KPI 完成不了，奖金就要泡汤了。我明天想去多跑几个客户。你要着急用钱的话，房租一下也交。那怎么能行啊？我还怕有赖房租不行啊。没事的。我最近呢，确实是有些地方需要用钱，那我房租就晚几天再交给你。这样吧，我可以帮你做饭，怎么样？你看我烧菜的手艺还是不错的，而且我和小杨呢，本来也需要吃饭，也就无非是多一双碗筷的事儿。这个提议不错啊！我可以买上一条龙，菜钱呢咱们平分。你怎么绕来绕去？我觉得我有点吃亏呢。不吃亏，小杨是小孩，他吃不了多少的。而且我减肥。那你这个早餐、晚餐都负责吗？全部都负责，放心。成交。那我明天就安排红烧肉了。啊。悠悠，你给姐姐画个小动物呗。好，我给你画个青蛙。怎么样？我妈二话不说，钥匙到手。她真的什么都没说。别想那么多，我妈这个人还是挺讲道理的。你说点什么，她是听得进去的，真的。就那么简单？哎呀，简单。哟，来。喂，思阳，你脑子坏掉了？不是，姐，你上来骂人干嘛呀？你看你把妈气的，她现在可难过了啊！快掉眼泪了。不是，刚才她还好好的呀。你怎么能跟妈要自己房间的钥匙呢？
。这是妈的家，她在自己家里行为还要受限制，能有这样的事儿吗？哎，换成是你，你开心吗？太不懂事儿了。我告诉你啊，你赶紧给我回来，我快扛不住了。哎，不是，我现在正上班呢，好吗？闹着去我那儿住，我可扛不住。喂喂，姐，得，惹祸了吧？这到底是怎么回事啊？思阳，你就一点点自己的态度都没有吗？田医生有急诊。哎，好，我马上就来啊。哎，你看，我得去工作啊。呃，老婆，那个钥匙我拿来了，事儿我也办完了，接下来怎么办？你来定，我去忙了。妈，真的不是我不让您到我那儿去住，你也知道我那儿不够宽敞。再说思阳那么忙，手术都做不过来，这小韩照顾悠悠那么多事儿，你不在那怎么能成啊？孩子给他们带成这样，我说女孩子啊，不要踢足球，有人听我的吗？没人啊。哎呀，人家这这钥匙不都拿过来了吗？你就收着，这事就完了吧。这个钥匙我可不敢拿，我现在也不纠结这件事情了。我听思阳说他要搬出去住了，儿子不在这个家里住，我在这个家也没法待。思静，你上去帮我搬东西，我住到你那儿去。这个家我是没法住。哎呀妈，不就一把钥匙的事吗？那个，小韩，要么你告诉他一点，跟爸道个歉吧。妈，其实我就是想要一点私人的空间。那就算是搬家，离得也不远，我们每天晚上都可以回来吃饭。我们并不是针对你啊。等悠悠上了小学，我也会考虑二胎的事儿。那再说了，你一直都不喜欢悠悠踢足球，那我们搬家，刚好我可以好好管管她。思静，你给思阳打个电话，你让他回来。解释清楚，我听思阳的。哎，这样吧，我呢有个折中的办法。嗯，小韩，这个家呢你也先别搬了，这钥匙呢啊，您要还给小韩，人家毕竟是成年人，你也给人家夫妻留点隐私。呃，至于这个悠悠呢。嗯，我认识一个朋友，是舞蹈班的老师。咱们呀、啊，把悠悠送过去学习舞蹈，毕竟是个女孩嘛，说不定练着练着就把足球给忘了。你们两个人一人退一步，这事不就完了吗？再说了，你俩再这么闹下去，别说思阳不想管，哪天离家出走都不一定。到时候怎么办呀？你们婆媳二人自己过。你好，有个情况我可能要跟您说明一下，因为我们也没想到这次报名啊会这么踊跃，所以之前的基础班呢现在已经满员了。我排了一个上午，现在连名额都没有了吗？您不用着急，那针对这个情况呢，呃，我们公司内部啊跟老师就做了一个应急的方案，我们决定呢再开一个班，那这样一来呢也就会占用老师的休息时间了，所以在课时费方面呢也会相应的增加一些。呃，增加多少啊？三十克是一万块钱。啊，这比之前要贵了一千啊！这个您放心，我们优惠活动啊还是有的。如果加三千块钱呢，能学五十课时。可是这比之前优惠的还是要贵啊！如果您要是不报名的话，那这个名额我们就要让给下一位了
，买五十个课时。好。李一峰，声音比赛还差一个人，你参加吗？我看过你拍的作品，很好看啊。班长。你费力气喊他干嘛？哑巴参加什么比赛？就是哑巴参加什么比赛？哎，李一夫，听得见吗？哎哎，成天装什么装呀？成天装什么装呀？也别乱说。好了，去上体育课吧。小钱啊！不好意思。哎，你怎么来了？你不是明天才正式复工吗？我一会儿约了个客户，所以过来拿点资料。家里事情都差不多了。有需要帮忙，你说话啊！谢谢你啊。对，你按确认。呃，胡老师，哎呀，真不好意思，给您添麻烦了。你就是小夫的爸爸，能见到你真是不容易啊。呃呃，你放心，回家以后我一定好好教育小夫。嗯，那这事儿告诉小夫的妈妈了吗？我妈出差了，她没空。哦，胡老师，哎，这这怎么回事？我正好给小夫送点东西，然后他同学说正好在您这儿，我也来看看您。哦，那这样正好，你们夫妻俩能来啊，真是不容易呀、啊。我这次啊，不单单是想说这私塾的事儿。还想聊一聊李一夫啊，他的学习，来你看看。啊、哦、啊，最近一直在上补习班啊，这个成绩应该是上升的呀。怎么？啊，我刚刚问过他了，他很久没有去了，说是你让退的啊。嗯、这爸爸不了解情况吗？啊。我知道，你们夫妻俩都特别的忙，可这家长当中啊，成功人士也很多，可他们对自己孩子的学习啊是非常上心的，这个工作啊是永远忙不完的。可这孩子念书啊，也就这么几年。是是是，您说的有道理。我们回去好好再，好好再教育一下。小夫妈妈，别怪我说话太直接啊！如果再发生这样的事情的话。我可不敢保证学校不会劝退呀、啊。我就是网上打游戏的时候跟你儿子认识的，一直开黑嘛。完了，听说哥们有难，我就答应过来帮忙。我也是真没想到是个初中生，还让我假扮家长，是挺挺不好意思。我保证以以后再不干这事儿。多少钱？啊？他给了你多少钱
。啊，不不，不是钱的事儿，我就是义父帮忙。哎，我先走了。那义父，呃，算了算了，我不要了。你为什么要翘课？为什么四同学说，这个一对一的老师，你知道我托了多少关系找的吗？我知道，还假扮爸爸，让老师知道了会被开除的，你知道吗？我知道啊。李义夫，什么时候学会抽烟的？你怎么变成这样了你啊？你有什么资格说我？你什么意思？啊？你不是律师吧？你怎么跟我一起说话？你跟我有什么区别？我是要给你留面子，我要给你留面子，你知道吗？还给我留面子呢？那现在怎么不留了？分明就是怕我被开除，怕我给你丢脸。虚伪！还是去找你喜欢的小儿子去吧，他要比我听话。你比弟弟大八岁。你为什么老要跟他比？你为什么老觉得妈妈偏心？我以前觉得他是挺偏心，但我现在我看明白了，妈，也许你其实并不偏心，但你的时间真的是太少了，所以阿姨变得有条件，只有表现好的孩子才被得到。我发现了一件特别好玩的事儿。我从小到大，只有我犯了事儿，你才会来接我放学疲惫。